Hi everyone, welcome to RK Mesh channel. If you like my videos, please like, comment, share and subscribe to my channel and click bell icon below to get my videos as notification. Hi students, welcome to RK Mesh channel. In the last video, so 10th class mass order public exam 2024 kana slow learners preparation tips okay, slow learners slow learners means so pass avadhu thirty five ta forty and range so in the if you have a full book, you can use the full book. If you have a full book, you can use the full book. If you have a full book, you can use the full book. If you have a full book, you can use the full book. If you have a full this is the same thing. So, graph and geometry and two, one mark and five, eight, five marks and two marks. All of this is So, if you are useful, you can see the video. If you are the video, like the channel, subscribe to the channel, friends, and share the video. Now, I will show you the first division exam. The second division is the third division exam. In the two exams, you apply this is the first time that we have to cross the So, we have to cross the So, we have to slow learners preparation tips. We have to cross the units. 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 We First, 8 marks. So, 8 marks pati personal pathing. 8 marks are geometry and graph. Simple and not so much. Actually, we are going geometry and similar triangles, similar triangles, triangles. And tangents. Actually, we have to look at the topic of geometry. So, we have to similar triangles. Triangles are the topic and tangents are the topic. So, there are three topics. And in the exam, question number 43 is the question. What do we say? Two questions. One is not the same. This is not the same. That is the same. How do we say? Similar triangles, triangles. What do we say? This is similar triangle. Suppose this is the same thing. 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 This and the Padanji problem Nala practice Panal, Nam Kandipana Panella, or eight marker atom Panella. Paranga in the ending keta, either atom Panla, in the ending keta, either atom Panla. Suppose in the ending ketana, whom we rendim on the Terjada, Yada Chatam Panella. Purida, a po in the triangles summon the put in the topic under the Tavilla, Ninga similar triangles and tangents in the rendered topic in the Padanji question practice Pana Podo. So Purida, so Kandipa, geometric summon the butter, eight marks under the Inga, eight lam. Okay, that is geometry. Next, we have two topics in the graph. What do you think? Last graph of variation. Variation, next one is quadratic graphs. Quadratic graphs. So, two topics. So, we have eight marks. What do you think? What do you think? So, what do you think? In the variation, there are 10 problems in the variation. If you compare this, this is a little easier. If you have any problems, you can use the question and the tables. If you have any problems, you can use the tables. If you have any problems, you can use the tables. You can use the tables. But if you have any problems, you can use the quadratic graphs. If you have any problems, you can use the tables. 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 If you have any problems, you can use the quadratic graphs. Variations, graph of variation, direct variation, 
in indirect variation or inverse variation in the direct variation of five problems irukum inverse variation of five problems irukum total ah therndha 10 problems solradhu puriyudha appo indha 10 problems mattum nalla practice pannunga indha topic e vena namakku idu mattum practice pannala podum kandipa or question and question number 44 la irukum ena idhula or question kekkanum illana idha question indha question illana indha question andra nam idhu mattum practice panna podum illaya andha irukadha 10 question 10 me neenga practice pannunga nalla okay va so kandipa idhula nam ena pannidalam 8 marks andha attempt pannidalam புரியுதா சி இது எயிட் மார்க்ஸ் சம்மந்தப்பட்ட ஜாமெட்ரி அண்ட் கிராஃப் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ஓகேவா நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஒன் மார்க்ஸ் வரும் ஒன் மார்க் வந்தீங்கன்னா நமக்கு டோட்டலாக கொஷின் பேப்பரில் கொடுக்குறது வந்து ஃபோர்டீன் கொஷின்ஸ் கொடுப்பாங்க ஃபோர்டீன் கொஷின்ஸ் கொடுப்பாங்க நமக்கு மோஸ்ட்லி பப்ளிக் எக்ஸாம் எப்படி வரும் அந்த ஃபோர்டீன் கொஷின்ஸ்ன்றது லெவன் கொஷின்ஸ்ன்றது புக் பேக்கில் இருந்து கேட்பாங்க புக்கு பின்னாடி எயிட் லெசனுக்கு பின்னாடி இருக்கும் இல்லையா அதுதான் கேட்பாங்க ஒரு மூணு கொஷின் வந்து ஓனாக கேட்பாங்க ஓனானா க்ரியேட்டிவ் கொஷனாக இருக்கும் அது எங்கே இருக்கும் உங்கள் புக்கில் தான் இருக்கும் எங்கன்னா ப்ரோக்ரஸ் செக்கு ப்ராப்ளம் இருக்கும் நெக்ஸ்ட் வந்து திங்கிங் கார்னர் இருக்கும் நெக்ஸ்ட் வந்து டூ யூ நோன்னு சில கி சொல்லியிருப்பாங்க அதில் அதெல்லாம் இருக்கும் அதிலேருந்து கேட்கறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு இல்லைன்னா சில பழைய புக்லேருந்து கூட எடுப்பாங்க அதெல்லாம் நமக்கு தேவையில்லை நம்ம ஸ்லோ லேண்டர் நம்ம புக்கில் இருக்கிறத படிச்சாலும் போதும் அதனால் இந்த ஃபோர்டீன் கொஷனில் நமக்கு லெவன் கொஷின்ஸ் ஆனது புக் பேக்லேருந்து தானே வருது அப்போ புக்கில் இருக்கிறது தானே வருது அது அப்போது ஒன் மார்க் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா புக் பேக் ஈச் லெசனோட ஒன் மார்க் எல்லாமே நல்லா ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள் இந்த லெவன் கொஷின்ஸ் நம்ம கண்டிப்பாக அட்டம்ப்ட் பண்ணி தான் ஆகணும் ஓகேவா அந்த லெவன் கொஷின்ஸில் டோட்டலாக ஃபோர்டீன் கொஷின்ஸ் ஒன் மார்க்கு லெவன் கொஷின்ஸ் நமக்கு வருதுன்னா கூட நம்ம எப்படியாவது டென் மார்க்ஸ் இதில் எடுத்துடணும் இந்த ஃபோர்டீன் மார்க்ஸ்க்கு நம்ம டென் மார்க்ஸ் எடுக்கணும் அப்போ இது வரைக்கும் நம்ம பார்த்தாலே டென் இது ஒரு சிக்ஸ்டின் பார்த்தீங்கன்னா இது வரைக்கும் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் மார்க் எடுத்துட்டோம் கண்டிப்பாக எட்டு மார்க்கு இதுவும் எட்டு மார்க் எடுத்து தான் ஆகணும் மிஸ்டேக்கிறது ஆகணும் அந்த மாதிரி ப்ரிப்ரேஷன் பண்ணணும் ஏன்னா உங்களுக்கு ஃபுல் புக்கு படிக்க சொல்லலை நம்ம சொல்கிறது ஸ்லோ லெண்ட்ஸ்க்கு சில மட்டும்தான் அதுவும் நீங்கள் படிக்கலன்னா அப்போ ஒன்றும் பண்ண முடியாது ஓகேவா யாராவது நான் எப்படியாவது பாஸ் பண்ணிடணும் நல்ல மார்க் ஒரு ஐம்பதாவது கிராஸ் பண்ணுங்கள் எப்போவுமே நம்ம முப்பது முப்பத்தஞ்சு தான் எடுக்கிறோம் அப்படின்றவங்க இதை பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக உங்களால் முடியும் இது இந்த மூணு டாப்பிக்கே பாருங்கள் இருபத்தாறு மார்க் எடுத்துடலாம் சரியா மினிமம் ஒன் மார்க்கில் ஃபோர்டீன் கொஷின்ஸ்க்கு பத்து மார்க் வந்து எடுக்கணும் மினிமம் நான் சொல்கிறேன் உங்களால் முடிஞ்சால் ஃபோர்டீன் கூட எடுங்க நோ ப்ராப்ளம் சாரி அது எயிட் மார்க்ஸ் அண்ட் ஒன் மார்க் ஆனால் ஃபைவ் மார்க்ஸ்க்கு வரலாம் ஃபைவ் மார்க்ஸில் எது எது படித்தா போதும் எந்த லெசனில் எந்தெந்த மார்க் வரும்னு பார்க்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட் லெசன் ஸோ ரிலேஷன்ஸ் அண்ட் ஃபங்க்ஷன்ஸ் இருக்கு இல்லையா இந்த ரிலேஷன்ஸ் ஃபங்க்ஷனில் பார்த்தீங்கன்னா டூ ஃபைவ் மார்க்ஸ் வரும் நம்ம பப்ளிக்கில் அந்த டூ ஃபைவ் மார்க்ஸில் பார்த்து என்னென்ன இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட் யூனிட் கார்டீஷியன் ப்ராடக்ட் அது இருக்கா நெக்ஸ்ட் ரெப்ரஸன்டேஷன் ஆஃப் ஃபங்க்ஷன் ரெப்ரஸன்டேஷன் ஆஃப் ஃபங்க்ஷன் அதில் ஒரு ஃபைவ் மார்க் வரது வாய்ப்பு இருக்கு அதுவே ரெப்ரஸன்டேஷனில் இன்னொரு டாபிக் இருக்கு இல்லையா எக்ஸாம்பிள் ஒன் பாயிண்ட் ஒன் எயிட் அண்ட் எக்ஸைஸ் ஒன் பாயிண்ட் ஃபோரில் ப்ராப்ளம் நம்பர் நைன் அண்ட் டென் ஒரு த்ரீ ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஆஃப் கொடுத்துட்டு எக்ஸ் வேல்யூ இங்கிருந்து இது வரைக்கும் தான் இந்த ஃபங்க்ஷன் எடுக்கணும் அந்த மாதிரி இருக்கா எஃப் ஆஃப் ஃபோர் ப்ளஸ் எஃப் ஆஃப் டூ வேல்யூ கண்டுபிடிக்க மாதிரி கேட்பாங்க இல்லையா அதுலேயும் இதுலேயே வரும் அப்போது கார்டிஷன் ப்ராடக்ட் ஒரு டைப் இதுலேயே ரெண்டு டை இது இது ஒரு டைப் இதுலேயே ஒரு ரெண்டு டாபிக் இருக்குது இப்போ சொன்னது ஒன்று இதுக்கு முன்னாடினா ரெப்ரஸன்டேஷன் ஆஃப் ஃபங்க்ஷன்னா ஒரு ஃபங்க்ஷன் கொடுத்துட்டாங்க ஏ பி சுத்து கொடுத்துட்டு ஒரு ஃபங்க்ஷன் கொடுத்துருவாங்க அது வந்து செட் ஆஃப் ஆர்டர் பேஸ் டேபிள் ஃபார்ம் ஆரோ டயக்ராம் அண்ட் கிராஃப் ஃபார்மில் நம்ம மெத் ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுறோம் இல்லையா அது அண்ட் லாஸ்ட் டாபிக் பார்த்தீங்கன்னா காம்போசிஷன் ஆஃப் ஃபங்க்ஷன் ஸோ காம்போசிஷன் ஆஃப் ஃபங்க்ஷன் எஃப் ஆஃப் ஜி ஜி ஆஃப் எஃப் பண்ணுறது ஸோ மோஸ்ட்லி ஸ்லோ லேனர்ஸ்கிறது அந்த காம்போசிஷன் ஆஃப் ஃபங்க்ஷன் கொஞ்சம் டிஃபிகல்ட்டாக இருக்கலாம் ஓகேவா ஸோ அதனால் இது கூட உங்களுக்கு தேவையில்லை ஃபஸ்ட் லெசனில் வெறும் கார்டிஷன் ப்ராடக்ட் சம்மந்தப்பட்டது இந்த ரெப்ரஸன்டேஷன் ஆஃப் ஃபங்க்ஷன் இதில் டூ டாபிக்ஸ் இதில் டூ ஒன் டாபிக் டோட்டலில் த்ரீ டாபிக்ஸ் இருக்குது நமக்கு என்ன ஆகுது ஃபஸ்ட் லெசனில் டூ கொஷின்ஸ் வருது அப்போது அந்த டூ கொஷின்ஸ்ன்றது இந்த டூ டாப்பிக்லேயே கேட்டாங்கன்னா நம்ம கண்டிப்பாக டூ கொஷின்ஸ் அட்டம் பண்ணோம் அப்போ என்ன பண்ணலான்னா டென் மார்க் வந்துடும் நம்ம இங்கே நான் சொல்கிறது புரியுது டூ கொஷின்ஸ் இதுலேயே காம்போசிஷன் ஆஃ
மல்டிபிளிகேஷன் ஆஃப் மேட்ரிக்ஸ் அது ஸோ மேட்ரிக்ஸ் அண்ட் ஓவராலாகவே பார்க்கணும் ஏன்னா நம்ம சில டாபிக் தான் பார்க்க போகிறோம் அப்போ மேட்ரிக்ஸ் டாபிக் எல்லாமே ஃபுல்லாக பார்க்கணும் அந்த லாஸ்ட் டாப்பிக்கில் நமக்கு ஃபைவ் மார்க் கன்ஃபார்ம் உங்களுக்கு தெரியும் மேட்ரிக்ஸ் வந்து ஒரு டூ மார்க் வரும் ஒரு ஃபைவ் மார்க் கன்ஃபார்மாக வரும் ஓகேவா அதனால் மேட்ரிக்ஸ் டாபிக்ஸ் மாதிரி ஏன்னா அது ஈஸி தானே ரோஸ் காலம்ஸ் அப்புறம் பண்ண போகிறோம் அதனால் செகண்ட் சாப்டர் தார்ட் சாப்டர் கூட தேவையில்லை இதை பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு மேட்ரிக்ஸ் மேட்ரிக்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் ஃபைவ் ஏ ப்ளஸ் செவன் எயிட் ஈக்குவல் ஜீரோ ஏபி ஹோல் ட்ரான்ஸ்போர்ஸ் ஈக்குவல் டு பி ட்ரான்ஸ்போர்ஸ் டு ஏ ட்ரான்ஸ்போர்ஸ் பண்ணுறது இன்னும் மேட்ரிக்ஸ் அடிஷன் ஏ இன்டு பி ப்ளஸ் ஈக்குவல் டு ஏபி ப்ளஸ் ஏசி இது மாதிரி இருக்கு இல்லையா அதில் என்னென்ன இம்பார்ட்டன்ட் கொஷின்னு சொல்லியிருக்கணும் அந்த மேட்ரிக்ஸ் மட்டும் பாருங்கள் ஆல்ஜிபில் கூட தேவையில்லை அப்போ கன்ஃபார்மாக இதில் ஒரு ஃபைவ் மார்க் எடுக்கலாமா புரியுதா ஸோ இதில் மேட்ரிக்ஸ் கன்ஃபார்ம் நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னா படித்து தான் ஆகணும் ஓகே ஏன்னா ஈஸியான டாபிக் இந்த ஈஸியான டாபிக் தான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் அப்போ மேட்ரிக்ஸில் ஒரு ஃபைவ் மார்க் எடுக்கலாம் நெக்ஸ்ட் ஃபோர்த்து டாபிக் ஜாமெட்ரிக் வந்தீங்கன்னா தீரம்ஸ் தீரம்ஸ் பார்த்திங்கன்னா நமக்கு த்ரீ தீரம்ஸ் இருக்குது தேல்ஸ் தீரம் அண்டு ஆங்கிள் பைசெக்டர் தீரம் அண்டு பைத்தாகரஸ் தீரம் த்ரீ தீரம்ஸ் இருக்குது நீங்கள் கண்டிப்பாக ஒரு டூ தீரம்ஸ் அதை தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க அது அதுவும் என்ன தீரம்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா தேல்ஸ் அண்டு பைத்தாகரஸ் ஆங்கிள் பைசெக்டர் கூட தேவையில்லை நீங்கள் இந்த ரெண்டுமே நல்லா ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்க மோஸ்ட்லி இந்த ரெண்டுத்துலையும் எப்போவுமே மாற்றி 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 கேட்பாங்க நமக்கு ஆங்கிள் பைசெக்டர் நமக்கு ஸ்கூலில் அந்த ஃபஸ்ட் டிவிஷன் ஆஃப் இயர்லி அந்த டைமில் தான் கேட்பாங்க மோஸ்ட்லி பப்ளிக் எக்ஸாம்னால் நைன்ட்டி பர்சன்ட் அந்த டென் பர்சன்ட் நான் சொல்ல மாட்டேன் அந்த நைன்ட்டி பர்சன்ட் மட்டும் கன்ஃபார்மாக சொல்லலாம் தேல்ஸ் அண்டு பைத்தாகரஸ் தேர்வில் தான் வரும் அப்போது இது வந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக இந்த டூ தேர்ம்ஸ்க்கு நம்ம என்ன பண்ணோம் ஃபைவ் மார்க் எடுக்கலன்னா கூட நம்ம என்ன பண்ணோன்னா மினிமம் த்ரீ மார்க் அதை எடுக்கணும் என்ன அந்த ஸ்டேட்மெண்ட் எழுதணும் கிவன் எழுதணும் என்ன ப்ரூவ் பண்ணணும்னு எழுதணும் என்ன ப்ரூவ் பண்ண போகிறோம் ஏன்னா இது கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் என்ன பண்ணுறோம் இந்த நாலு ஹெட்டிங்ஸ் வச்சு கரெக்டாக எழுதுனீங்கன்னா கூட கன்ஃபார்மாக த்ரீ மார்க்ஸ் கொடுத்துருவாங்க ப்ரூஃப் எழுதுனா ஃபைவ் மார்க்ஸ் நீங்கள் ப்ரூஃபே கூட எழுதுனா கூட வெறும் அந்த த்ரீ மட்டும் எழுதுனா அந்த ஃபோர் ஹெட்டிங்ஸ் வச்சா கூட கண்டிப்பாக த்ரீ மார்க்ஸ் எடுத்துடலாம் அப்போ இதில் கண்டிப்பாக ஒரு த்ரீ மார்க் எடுத்துடணும் ஆ அதெல்லாம் நீங்கள் மிஸ் பண்ணக்கூடாது முடிஞ்ச வரைக்கும் நீங்கள் ஃபுல் திறவே ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள் மீனும் ஒரு த்ரீ மார்க்ஸ் அது வரட்டும் அதில் நான் சொல்கிறது புரியுதா ஸோ அது ஸோ அப்போ இதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன சார் பார்க்கணும்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபிஃப்த் லெசனில் ஏரியா ஆஃப் ட்ரையாங்கிள் அண்ட் குவாடிலேட்டர் ஏரியா ஆஃப் ட்ரையாங்கிள் அண்ட் குவாடிலேட்டர் கன்ஃபார்மாக சொல்கிறேன் ஃபிஃப்த் லெசனில் நமக்கு டூ ஃபைவ் மார்க்ஸ் வரும் ஆனால் நீங்கள் ஃபுல் லெசன் பார்க்க வேணாம் நம்ம வந்து வெரி சிம்பிளாக தான் பார்க்குறோம் ஆனால் ஃபிஃப்த் லெசனில் அந்த ஃபஸ்ட்டு எக்ஸசைஸ் வெறும் 5.1 பாயிண்ட் ஒன் எக்ஸைஸுக்குள்ளே என்ன இருக்கோ அது மட்டும் பாருங்கள் அதில் கூட மெயினாக ஏரியா ஆஃப் குவாடிலேட்டர் அது இல்லை சார் குவாடிலேட்டர் கொஷின் மோஸ்ட்லி நைன்ட்டி பர்சன்ட் இருக்கும் அது இல்லாமல் கொஷின் பேர் இருக்காது ஓகேங்களா கண்டிப்பாக ஏரியா ஆஃப் ட்ரையாங்கிள் ட்ரையாங்கிள் அண்ட் குவாடிலேட்டர் இந்த டாபிக் அதை ஃபைவ் பாயிண்ட் ஒன் எக்ஸைஸ் மட்டும் ஃபுல்லாக பார்த்துக்கோங்க நீ செல்ல அப்படியே விட்டுடுங்க தேவையில்லை அப்போ கன்ஃபார்ம் இதில் ஒரு ஃபைவ் மார்க் வரும்ட்டு வருது ஆல்மோஸ்ட்ல வருது அதனால் இது நல்லா பார்த்துக்கோங்க கண்டிப்பாக அப்படி என்ன பண்ணணும் ஒரு இன்னொரு ஃபைவ் மார்க்னது நம்ம கண்டிப்பாக எடுத்தது ஆகணும் நான் சொல்கிறது புரியுதா ஸோ அது நெக்ஸ்ட் சிக்ஸ்த் சாப்டர் உங்களுக்கு தேவையில்லை செவன்த் சாப்டர் தேவையில்லை எயித் சாப்டருக்கு வந்தீங்கன்னா ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் அப்படியே விட்டுடுங்க தேவையே இல்லை அந்த இதில் ப்ராபபிலிட்டி மட்டும் எயித்து டாப்பிக்கில் எயித்து டாப்பிக்கில் ப்ராபபிலிட்டி ஸோ ப்ராபபிலிட்டிக்கு வந்தீங்கன்னா ஏன்னா ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸாக கம்பேர் பண்ணுறப்போ ப்ராபபிலிட்டி ஈஸியாக இருக்கும் அந்த காயின்ஸ் ப்ராப்ளம் இல்லைன்னா டைஸ் ப்ராப்ளம் இல்லை சிம்பிள் கலர் ப்ராப்ளம் சில இருக்குது சில நம்பர்ஸ் ப்ராப்ளம் இருக்கா மினிமம் நீங்கள் ப்ராப்ளிட்டி என்பது ஓவராலாக ஃபுல்லாக கொஞ்சம் பார்த்துக்கணும் அதில் மெயினாக போனீங்கன்னா மெயினாக இந்த காயின்ஸ் சம்மந்தப்பட்ட த்ரீ காயின்ஸ் ப்ராப்ளம் நெக்ஸ்ட் வந்து அந்த டூ டைஸ் ப்ராப்ளம் அது சம்மந்தப்பட்ட சில ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்குது அதெல்லாம் கொஞ்சம் மெயினாக பார்த்துக்கோங்க அதோடு நான் உங்களுக்கு என்னென்ன இம்பார்ட்டன்ட் சொல்யூஷன் சொல்லியிருப்பேன் அதை கொஞ்சம் பார்த்துக்கோங்க ஸோ இதில் கன்ஃபார்ம் என்ன பண்ணணும் எயித்து டாப்பிக்கில் எயித் லெசனில் அந்த ப்ராப்ளிட்டில் மட்டும் நம்ம ப்ராப்ளிட்டி அந்த
அது கொஞ்சம் பார்த்துக்குங்க அந்த டாப்பிக்கில் கூட நமக்கு டூ மார்க் கேட்குறது வாய்ப்பு இருக்குது அண்ட் எக்ஸசைஸ் ஒன் பாயிண்ட் த்ரீயில் வந்து கூட வாய்ப்பு இருக்குது நான் என்ன சொல்லணும்னா ஃபஸ்ட் நம்ம இது நம்ம படிக்கிறது இவ்வளோ தான் எக்ஸாமுக்கு ஓகேங்களா சில பேர் ஃபுல்லாக படிப்பாங்க நமக்கு மினிமம் ஒரு ஐம்பது அறுபது கிட்ட வரனாலும் இதில் இதாவது படிக்க நம்ம ஒன்றும் பண்ண முடியாது சரியா அதனால் இந்த கார்டிஷன் ரிலேஷன் ஃபஸ்ட் ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ அண்ட் ஒன் பாயிண்ட் ஃபோரில் கூட அவ்வளோ இல்லை அண்ட் உங்களால் முடிஞ்ச காம்போசிஷன் ஆஃப் ஃபங்க்ஷன் அந்த ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் இருக்கு இல்லை எக்ஸசைஸ் அந்த காம்போசிஷன் ஆஃப் உங்களால் முடிஞ்சு அதுவும் பார்த்துக்கோங்க இதில் கன்ஃபார்மாக டூ ஃபைவ் மார்க்ஸ் வரும் டூ டூ மார்க்ஸ் வரும் கண்டிப்பாக நம்ம அந்த டூ டூ மார்க்ஸ் அட்டன் பண்ணணும் ஃபோர் மார்க்ஸ் வரும் சரியா அது வந்து ஃபஸ்ட் லெசனில் நெக்ஸ்ட் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி தார் லெசனில் ஆல் ஜிப்ரா இல்லை மேட்ரிக்ஸில் ஸோ மேட்ரிக்ஸில் வந்து ஏ ட்ரான்ஸ்போஸ் ஓல் ட்ரான்ஸ்போஸ் பண்ணுறது இல்லைனா அந்த அந்த ஏ என்ற ஏ த்ரீ கிளாஸ் என்ற மேட்ரிக்ஸ் நம்மளாக கண்டுபிடிக்க இல்லையா என்ன கொடுத்துருவாங்க ஐ ஏ ஐ ஜே ஈக்குவல் டு ஐ மைனஸ் ஜே டிட்டர்மினேட் ஹோல்ஸ் ஸோ இது மாதிரி சம்திங் ஏதாவது கொஷின்ஸ் இருக்குது இல்லையா அந்த மாடலில் அது வாங்க கொஞ்சம் எல்லாம் பார்த்துக்கோங்க இல்லைனா சிம்பிளாக அடிஷன் அண்ட் சப்ட்ராக்ஷன் ஆஃப் மேட்ரிக்ஸ் மொத்தத்தில் மேட்ரிக்ஸில் ஒரு ஃபைவ் டூ மார்க் ஒரு ஃபைவ் மார்க் எப்படி அதே மாதிரி ஒரு டூ மார்க் வரும் கண்டிப்பாக ஒரு டூ மார்க் அட்டம் பண்ணும் அப்போ ஒரு டூ மார்க்குன்றது கிடைக்கும் நமக்கு சரியா அது பார்த்துக்கோங்க நெக்ஸ்ட் மெயினாக பார்த்தீங்கன்னா இது ஃபோர்த் சாப்டர் ஃபிஃப்த் சாப்டர் கூட டூ மார்க் மேபி இந்த டாப்பிக்கில் வந்துச்சுன்னா ஏரியா ஆஃப் ட்ரையாங்கிள் ஏரியா ஆஃப் ட்ரையாங்கிள் இல்லை கொலினியர் பாயிண்ட்ஸ் கொலினியர் பாயிண்ட்ஸ் இந்த டாப்பிக்கில் வந்துச்சுன்னா கன்ஃபார்மாக அந்த டூ மார்க் அட்டம் பண்ணுங்க மேபி வரும்னா என்னான்னு பார்க்கலாம் அப்போ ஒரு டூ மார்க் அட்டம் பண்ணிக்கலாம் இந்த ஃபா எக்ஸாம்பிள் எக்ஸசைஸ் ஃபைவ் பாயிண்ட் ஒன் பொறுத்த வரை இல்லை நீங்கள் அது மிச்ச டாபிக் தேவையில்லை உங்களுக்கு அதுக்கப்புறம் சிக்ஸ்த்து செவன்த்து தேவையில்லை அண்டு எயித்து சாப்டர் எயித்து சாப்டரில் பார்த்தீங்கன்னா ப்ராபபிலிட்டியில் கன்ஃபார்ம் ஒரு டூ மார்க்கு ப்ராபிலிட்டியில் வர கன்ஃபார்ம் ஒரு டூ மார்க் அட்டம் பண்ணோம் ஆனால் இதில் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் டூ மார்க்ஸ்ன்றது ரொம்ப கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் அதில் வெறும் ரேஞ்சு கோயஷன்ட் ஆஃப் ரேஞ்சு சிம்பிள் ரேஞ்ச் கொடுத்துட்டு ஒரு லார்ஜஸ்ட் நம்பர் கொடுத்துட்டா ஸ்மாலஸ்ட் நம்பர் ஈஸியான டாபிக் இருக்கும் வெறும் ஒரு ஃபைவ் சிக்ஸ் ப்ராப்ளம்ஸ் தான் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸில் மோஸ்ட்லி அது படிச்சுக்கோங்க அதில் வந்துச்சுன்னா அட்டம் பண்ணுங்கள் ஓகேங்களா அப்போது ரெண்டுக்குமே சேர்ந்து பண்ணிங்கன்னா டூ டூ மார்க்ஸ் வரும் அப்போ ஃபோர் மார்க்ஸ் அட்டம் பண்ணலாம் சப்போஸ் இது வரல தெரியலங்களோ ஆனால் ப்ராபிலிட்டி கண்டிப்பாக அட்டம் பண்ணி தான் ஆகணும் ஏன்னா ப்ராபிலிட்டி ஃபுல்லாக பார்க்கணும் அப்போ அங்கே ஒரு டூ மார்க் எடுக்கிறதுக்கு நமக்கு வாய்ப்பு இருக்குது சரியா ஸோ இது அப்போ இது வரைக்கும் நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணாலே எவ்வளோ வருதுன்னு பாருங்கள் இதே போதும் இது வரைக்கும் ப்ராக்டிஸ் பண்ணாலே ஆல்ரெடி போகிற ட்வெண்ட்டி சிக்ஸ் தேர்ட்டி சிக்ஸ் ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் ஃபார்ட்டி நைன் ஃபார்ட்டி நைன் இது ஒரு டென் மார்க்கு ஃபிஃப்டி நைன் மார்க்ஸ் சிம்பிள் இது வரைக்கும் பார்த்தாலே ஃபிஃப்டி நைன் மார்க்ஸ் வந்து நம்ம ஸ்கோர் பண்ணலாம் தட் மீன்ஸ் அவ்வளோ மார்க் தான் நம்ம எழுதலாம் நீங்கள் ஃபிஃப்டி நைன் மார்க்ஸ் எழுதுனீங்கன்னா கண்டிப்பாக ஃபிஃப்டி மார்க்ஸ் ஈஸியாக க்ராஸ் பண்ணலாம் ஏன்னா இந்த டாபிக்ஸாக நீங்கள் கண்டிப்பாக என்ன பண்ணியிருக்கணும் படிச்சுருக்கணும் நீங்கள் இதுலேயும் இன்னொரு நாள் படிக்க முடியலன்னா நம்ம திருப்பி அதே ரேஞ்சில் தான் வந்துடும் ஃபார்ட்டி ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ஃபிஃப்டி குள்ளேயே வந்துடுவோம் ஸோ கண்டிப்பாக இது நான் சொன்ன மாதிரி இந்த கிராஃபும் ஜாமெட்ரி ஒன் மார்க்கும் அண்ட் இந்த டாபிக்ஸ் மட்டும் பார்த்தாலே போதும் கன்ஃபார்மாக நம்ம வந்து ஐம்பது கிராஸ் பண்ணிவிட்டு அறுபது கிட்ட வந்துடலாம் சப்போஸ் நான் இல்லை சார் நான் இன்னும் கொஞ்சம் படித்து அறுபது எழுபது தான்னு கேட்டிங்கன்னா இதோட சில டாபிக்ஸ்ன்றது பார்த்துக்கணும் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆல்ஜிப்ரோட மேட்ரிக்ஸ் மட்டும் பார்த்தோம் இல்லையா அது இல்லாமல் ஆல்ஜிப்ரோவில் வந்து ஜிசிபி கண்டுபிடிக்கிறது அண்டு ஸ்கொயர் ரூட் கண்டுபிடிக்கிறது அது பார்த்துக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு செகண்ட் சாப்டரில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் டபுள் ஃபைவ் ட்ரிபிள் ஃபைவ் டாபிக் வருது அது பார்த்துக்கலாம் ஸ்பெஷல் சீரீஸ் டாபிக் வருது ஏன்னா நம்ம செகண்ட் சாப்டர் எங்களுக்கு டச் பண்ணவே இல்லை இல்லையா அப்போ ஸ்பெஷல் சீரீஸில் ஒரு டாப்பிக்கில் வந்து வரும் அது பார்க்கலாம் ஸோ அந்த மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா நெக்ஸ்ட் வந்து தார் சாப்டரில் ஆல்ரெடி சொல்லிட்டேன் ஸ்கொயர் ரூட்டு இல்லைனா ஜிசிடி அந்த டூ டாபிக்ஸ் மட்டும் போதும் அதில் வந்தால் எழுது இல்லைனா தேவையில்லை ஓகேவா அந்த மாதிரி ஸோ அது வேணால் தனியாக ஒரு வீடியோ போடலாம் இப்போதைக்கு இந்த ஸ்லோ லெண்டர்ஸ்க்கு வந்து ஒரு அறுபது எடுக்கணுமா பாரு இது கண்டிப்பாக ஐம்பதுன்றது க்ராஸ் பண்ணிடலாம் முடிஞ்சால் இன